Muy buenas gente, soy Eti Meister y en este vídeo, en esta ocasión, quiero comentar con vosotros mi opinión al respecto de unos cuantos vídeos que he visto estos últimos días y también en otros sectores del mundo de los videojuegos que se han hecho eco con algunas noticias y es el hecho de que muchos aseguran que el año 2019 para Nintendo Switch va a ser flojo, es decir, que no va a haber grandes lanzamientos y no va a haber lanzamientos tan continuados como pudo haber estos dos años anteriores que va a hacer ya la consola. Y todo se basa en que, creo yo, bajo mi punto de vista, que cuando se anunció que Metroid Prime 4 cancelaba su desarrollo y volvía a empezarlo, parece que se ha envuelto todo un aura de pesimismo de, digamos, de malestar entre, entre la gente, entre usuarios de Nintendo Switch, entre los que yo me incluyo, por supuesto. Y yo considero que llevando un mes y medio de este año 2019, creo que no es momento para decir que ha sido un mal año o que va a ser un mal año. Los balances siempre hay que hacerlos eh, a final de cada año. Por ejemplo, el primer año de Nintendo Switch, que ni siquiera fue un año completo, porque ya sabéis que la consola salió el 3 de marzo del año 2017, tuvo una cantidad de juegos muy importante. Con el lanzamiento de la consola salió Zelda Breath of the Wild, y luego en octubre salió otro titán como es Super Mario Odyssey. Y luego también tuvimos pues Splatoon 2, Tuvimos Doom, tuvimos eh, algunos ports de Wii U como puede ser eh, el Mario Kart 8 Deluxe. Tuvimos juegos bastante importantes, Skyrim, entre muchos otros. Y bueno, y sí que es verdad que en los primeros meses del lanzamiento de una consola, pues el catálogo sí que puede escasear, pero ya después de que todavía Nintendo Switch no ha cumplido dos años, el catálogo yo considero que es bastante amplio y hay bastante donde elegir. Eh, ¿Esto quiere decir de que porque ya haya un catálogo importante este año 2019 va a ser flojo? No tiene por qué. Eh, tirando de lo que pasó este año 2018, este año pasado, pues el catálogo a lo mejor eh, no fue tan contundente en juegos exclusivos como pudo ser el año 2017, que fue espectacular, pero hemos tenido juegos bastante importantes. Por ejemplo, en marzo del año pasado... Tuvimos Kirby Star Allies, un juego exclusivo, hemos tenido ports como los de Bayonetta 1, Bayonetta 2, Donkey Kong Tropical Freeze... Luego, en los dos últimos meses del año fueron los más fuertes con el lanzamiento de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu... Y por supuesto en diciembre con el lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate y luego una serie de juegos multiplataforma y también alguno exclusivo que me dejo en el tintero que ha hecho que la consola pues, disponga de buena salud en el catálogo de este año pasado 2018 y 2019 no tiene por qué ser diferente ni mejor ni peor los balances podemos hacerlo a final de año de este año que repito que llevamos un mes y medio y lo que llevamos de año pues han salido algunos juegos interesantes por ejemplo a principios de enero salió el port de New Super Mario Bros en este caso New Super Mario Bros Deluxe que bueno trae unos añadidos pero es un juego bastante bueno que pudimos tener en Wii U y que es una buena oportunidad de disfrutarlo de nuevo en Nintendo Switch con estos añadidos y la posibilidad siempre de las características propias de la consola, que es disfrutarlo por su portabilidad. Luego también hemos tenido juegos como el No More Heroes eh, Travis Strikes Again, que no es el No More Heroes 3, pero que es un juego bastante interesante por lo que he visto en gameplays, y a la vuelta de la esquina, ya el mes que viene, en marzo, coincidiendo prácticamente un año con Kirby Star Allies, vamos a tener Yoshi's Crafted World. Crafted World, a ver si lo pronuncio bien. Y es un juego que, por lo que he, vi he visto, he estado viendo en, en diferentes vídeos, pues apunta a que va a seguir un poquito la estela de Yoshi's Wally World, y yo pude jugar Yoshi's Wally World tanto en Nintendo 3DS como en Nintendo Wii U, y me pareció un juego que es una delicia visual y en lo jugable, pues muy divertido, muy entretenido, especialmente en multijugador. Y yo creo que con el catálogo que ya tenemos, sin que la consola haya cumplido todavía dos años, con lo que está por venir, porque por ejemplo no se han establecido fechas de juegos importantes, como pueden ser el futuro Animal Crossing, que sí que va a ser para este año 2019 segurísimo, el Pokémon RPG de 2019, ya, es decir, un Pokémon ya tradicional con una nueva generación, esperemos, y también tenemos en el horizonte, no sabemos, eh, ¿Cuándo puede ser el lanzamiento de, también de este año eh, de Luigi's Mansion 3? Yo para empezar, esos tres juegos ya me parecen bastante importantes, de franquicias 
de Nintendo. Juegos exclusivos de Nintendo Switch. Eh, pero de todas formas, yo creo que este año 2019 va a reservar como mínimo dos tres bombazos importantes de franquicias importantes que a lo mejor no nos lo esperamos. Y entre ellas va a estar la saga Zelda. Estoy convencidísimo. Eh, ya hice un vídeo diciendo que este año seguro que toca algo de Zelda. Eh, ya sea a través de un super DLC para Zelda Breath of the Wild. Sea con un remake, un remaster. Eh, un, un juego completamente nuevo no me lo espero. Pero a lo mejor sí que nos podemos esperar eh, un juego secundario. O de bajo mi punto de vista el mayor deseo seguramente sea sacar la versión HD de Skyward Sword, o sacar incluso Twilight Princess en HD para también para Switch, Wind Waker, juegos de Wii U, hacer el port a la consola actual de Nintendo y con ello eh, ganar muchísimos jugadores, porque los eh, celdas en HD, tanto Wind Waker como Twilight Princess, fueron juegos muy buenos, están en el top 5, top 10, top 5, vamos, de los juegos de la saga Zelda, de los mejores, y en Wii U, pues bueno, no tuvieron tantas oportunidades de ser jugados y que en Nintendo Switch tendrían una magnífica oportunidad porque no hay que olvidar que ya Nintendo Switch, eh, a fecha de ahora mismo, de febrero de 2019, ya ha vendido más de 32 millones de consolas. Una burrada. Igual, hay noticias sobre eso que dice que Nintendo ha fracasado porque no ha cubierto las expectativas que tenía. Yo creo que vender 32 millones de consolas en apenas que todavía no han llegado a dos años, yo creo que es un logro bastante importante. Hacemos una media y a 16 millones de consolas por año. Y de hecho, el año pasado, eh, el año completo, fueron 15 millones y este año han sido 17, algo más de 17. Yo creo que si se pusieron de expectativas que iban a vender 20 y han vendido finalmente 17, yo creo que no es un eh, fracaso estrepitoso ni mucho menos. Quizás sí que han... han previsto ventas por encima de lo alto, pero también hay competencia, y la competencia sabe que tiene que ajustar precios, ofrecer diferentes cosas como para poder competir. Y en este caso yo creo que la consola goza de buena salud, hay buenas, hay buenas ventas de los juegos, de hecho es un disparate la cantidad de videojuegos que ha vendido Super Smash Bros. Ultimate, me parece que van por 11-12, 11 12 millones de unidades eh, Mario Kart 8 Deluxe sigue igual eh, siendo uno de los juegos más comprados Zelda Breath of the Wild tiene números espectaculares Splatoon 2 tiene un montón de, de ventas e eh, incluso cuando sigo las eh, listas de ventas de la semana de diferentes sitios pues siempre está colado entre los tres primeros puestos algún juego de Nintendo y en Japón Super Smash Bros. Ultimate sigue espectacular, quizá lo que ya ha frenado un poquito en los primeros puestos ha sido de que en este mes de, eh, de enero ha salido un grandísimo juego como Resident Evil 2 Remake y también eh, con la reciente llegada de Kingdom Hearts 3 pues eh, se han frenado un poquito las ventas porque la gente quiere jugar novedades, quiere jugar lo nuevo y es perfectamente comprensible pero no obstante yo considero que este año 2019 va a ser importante y que nos van a traer algunas sorpresitas. Ya descartado Metroid Prime 4 para este año, a saber cuándo va a ser, pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que se está desarrollando. No creo que Bayonetta eh, 3 salga este año, y si sale sería una auténtica sorpresa, quizás sea uno de esos bombazos. Y Metroid Prime 4, pues bueno, si han empezado a desarrollar la hora desde cero Retro Studios, pues le podemos esperar en un par de años, tres o incluso pueden que adelante las fechas por si han podido aprovechar algo del trabajo que ya tenían en el anterior estudio. Y la verdad es que yo considero que hay que estar tranquilos, que Nintendo Switch va a traer juegos importantes y de todas formas tenemos pero un montón de juegos. Eh, yo creo que el mayor de los problemas actualmente es que del eh, mundo del consumismo eh, y en general... Eh, y en particular en los videojuegos, es que mmm, hay que comprarse los juegos, eh, los tratamos como un producto de... Boom, hay que pasárselo rápido y al, al siguiente. Tranquilidad. Los juegos hay que disfrutarlos. Hay que aprovecharlos al máximo, porque baratos no son precisamente. Y es algo a tener en cuenta que todos los meses siempre hay algún juego que particularmente nos interese. Y la economía, pues bueno, cada uno tiene sus sus gastos, sus ingresos y sabe lo que tiene que hacer con su dinero pero yo por ejemplo, un juego todos los meses pues a lo mejor de estreno, pues a lo mejor no me puedo permitir pero 
sí que sí que es verdad que digo me voy a comprar ese juego que me lo voy a pillar de inicio y lo voy a estar disfrutando un montón de tiempo. Por ejemplo, Super Smash Bros. Ultimate, que le puedes encontrar según el comercio entre 55 y 60 euros, incluso algo más barato, ya habiendo pasado el boom de las navidades, pero siguen siendo más de 50 euros eh, este juego y, y bueno... Yo ahora mismo, pues con Super Smash Bros. Ultimate, estoy satisfecho al máximo y ya han pasado dos meses y sigo jugándolo y sigo disfrutándolo. Es eso, no podemos tratar los, los juegos eh, como si fuera aquí... ¡Hala, venga! Eh, me le compro, le dejo la estantería y ¡hala! Esperando el siguiente. No, esto no es así. Esto al que realmente aman los videojuegos, bueno, luego cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo considero que el que realmente ama los videojuegos, lo suyo es comprarlos, disfrutarlos, pasárselos... Y bueno, y una vez que te los pasas y te los has completado, pues ya puedes jugar a otra cosa. Y con lo del tema de que se hagan más juegos o menos juegos en Nintendo Switch o en cualquier sistema, yo creo que es exagerado. Por lo general, Nintendo siempre deja los platos fuertes en el segundo semestre del año, que es cuando ya llegan las fiestas navideñas, y yo creo que con el catálogo que tenemos actualmente y, y con lo que se va a vecinar, Bayonetta 3 y Metroid Prime 4 lo descartamos para este año. Si aparecieran sería una total sorpresa. Pero con un Animal Crossing, con un Pokémon RPG de 2019, con el Luigi's Mansion 3 y con lo que nos vaya a salir de sorpresas, en el que espero un Zelda, sea un remaster, un remake, un remake de Ocarina of Time, sería mi sueño húmedo. <risas> Perdón esta idea de olla. Pero yo creo que un Twilight Princess HD, un Wind Waker, un Zelda de sobremesa de consolas antiguas, adaptarlo a Switch sería un muy buen punto y sería un vende consolas y se hincharía a vender como churros eh, en cuanto que saliera. Y luego alguna sorpresita más eh, que nos tiene acostumbrados Nintendo, que siempre saca algo. Y bueno, y esperemos que luego también hay bastantes juegos interesantes que fueron anunciados en el E3 y que veremos si salen este año o cuando se concretan fechas. Y ya no hablo ni siquiera de que en el mes de abril salen juegos clásicos como el Final Fantasy X, 10 2 que particularmente a mí el 10 me encanta, no me lo pida de inicio porque un juego, un port, aunque sea muy bueno, pues hay que esperarse, yo por lo menos lo considero así... Y van a salir jueguecillos y yo creo que debemos estar tranquilos y de todas formas eh, que los juegos no caducan. Eh, porque no salgan juegos este año no quiere decir que dejéis de jugar Splatoon 2, que dejéis de jugar Mario Kart 8 Deluxe, que dejéis de, que dejéis de jugar Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, eh, Octopath Traveler, eh, cualquier, cualquiera de los catálogos, Pokémon Let's Go Eevee o Pikachu, Kirby Star Alice, un montón de juegos. Eh... No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre que en este año 2019 esté la gente inquieta porque no vayan a salir juegos. Hay un montón de juegos y de muy buena calidad. Y quizá sea un favor casi que no se haga tanto título continuamente de estos importantes porque se nos van a amontonar y no vamos a disfrutar al final nada de nada. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de este tema. Yo lo tengo bastante claro. No me... No me incomoda para nada de que no se hagan grandes títulos, eh, por lo menos en los próximos meses, quitando el Yoshi Crafter World, que es un juego que le tengo bastantes ganas de ver. Así que nada, ponedme qué opináis de esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.